ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಡಬಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕಡಬಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತೇನು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರಿ ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಳೆನೂ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೈತ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರೈತರೆ ಇವತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸೈನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಡಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಾ ಇವರ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಅಭಿಮಾನವೂ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ರಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಳೆನ ಅವಲಂಬನೆ ಪಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋವಿನ ಜೋಳನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಒಂದು ಗೋವಿನ ಜೋಳದಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಾವು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಈ ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನಿದ್ದರೂ ಅದು ಮಳೆ ಆಶ್ರಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಈ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನಿವತ್ತು ದನಗರಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿ ಸೊ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಬೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಈ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು
ನಮ್ಮ ರೈತರು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶೇಂಗಾ ಈ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೊರಲೆ ಇದೆ ಕೊರಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಸೊ ಆ ರಾಗಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಈ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ನಂತರ ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಣ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಸೊ ಈ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿ ಸೊ ಈ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿ ಒಂದು ಮರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಸಿನ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಸೊ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಸಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗೋಡಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಸಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಓಷ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಓಷ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸಮಯ ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗದು ಕೈಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಫಲ ಆದಾಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ವರ್ಷ ವರ್ಷನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಬೀಜ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಬೀಜನೇ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಐನೂರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಐನೂರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಈ ವುಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವುಡ್ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ವುಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸಮಯ ಬೇಕು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡೂ ಗೋಡಂಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ವುಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ವುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರು ಎಕರೆಗೆ ಆರ್ನೂರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಏನು ಆರು ಎಕರೆಗೆ ಸೇರಿ ಆರ್ನೂರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಒಂದು ಶ್ರೀಗಂಧ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಆದರೆ ಆರ್ನೂರು ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು
ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ರೇಟಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಡಂಬಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಆಗತ್ತ ಏನ್ ಆದಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಬಹಳ ಓಡಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಐವತ್ತರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಕರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಎಕರೆಗೆ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೋದಲ್ವಾ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳಿಬೋದು ರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಬೆಳಿಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳಿಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಆದಾಯ ಬರೋಂಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಕನಸು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ರೈತರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋಣ ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಬಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿರೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದನ್ನ ಬಂದು ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇವತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಂಗರಾಜ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಶೇಂಗಾಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಗಿಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಲೆಗೂ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿರೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ರೈತರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ತಂತಾನಾಗೆ ಮೇಲಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ಹಾಕಿ ನಾವು ನುಕ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ತಾನೇ ಬೆಳೀತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಶಾಲು ಹಾಕಿದಿರಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಾಲು ಈ ದೇಶದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲುನ ಏನು ಅಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ
ಆಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಜನ ರೈತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗೌಡರ ನಿರ್ದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸಹಕಾರದ ಒಂದಿಗೆ ಈ ನಾವು ಈ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸರ್ನ ಕಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಹೋಗಿ ಅರಣ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಮಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ರಾಯನ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಉಲ್ನಾಚ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರು ಪರಂ ಪೂಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ಹಿಂದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ದಾ ನಿಮ್ಮ ಹರಪನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎ ಎ ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಈಗಿನ ಈಗ ಈಗಿನ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕ್ ರವರು ಮತ್ತು ಪಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೃಷಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಉಲ್ನಾಚೇಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಳರಾಯನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಸಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶಯ ಇದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲನಾಚೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಅಭಿಪ್ರ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಜನ ರೈತರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈನಿಕರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿ ಇ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ